There are kids that feel they have no hope. Hay niños que piensan que ya no hay esperanza. There are kids that feel that they are trapped in the wrong body. Hay niños que piensan que están siendo atrapados por el cuerpo equivocado. There are kids that are confused by their identity. Hay gente que está siendo confundida en su identidad. There are kids as young as 11 and 12 years old. Hay niños de tan pequeños de 11, 12 años. Now asking for reassignment surgery. Que están pidiendo cirugía para ser reasignados. And hormone treatment. Y, y cambio de hormonas. And there are counselors and teachers. Y hay maestros y consejeros that are affirming that. Que están afirmando esos pasos. But there is a church. Pero hay una iglesia. That will not allow that to happen. Que no va a dejar que eso suceda. That will build their foundation. Que va a poner su fundamento. On the word of God. En la palabra de Dios. I still believe in a source called the Bible. Yo todavía creo que nuestra fuente es la Biblia. Heaven and earth shall pass away. El cielo y la tierra pasará. But his word will still stand. Pero su palabra. La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Yo le bendiga, hermanos, ¿cómo estás? El hermano Josué va a me ayudar. Okay. Voy a predicar en inglés, si está bien. Pero nomás un saludo en español. ¿Ven? Mi esposa está conmigo este, este día. Mi esposa ahorita está aquí. Es un honor que está aquí, esta este gran iglesia. Y también quiero honor, hermano Oseguera. Es un pastor de pastores. Es, no es pastor, es pastor de pastores. Amen. Voy a leer escritura. I think in English I have it in English. Uh, el, las clases de liderazgo con excelencia ahora eh, pueden pasar si usted está en el curso liderazgo con excelencia puede pasar. Eh, también nomás quisiera introducir al pastor Raya, él es el director eh, de la UPC en lo que es la educación eh, de la, los hijos de las iglesias de la UPC okay? En toda la nación Él se encarga en abrir escuelas En las iglesias, escuelas privadas Lo que estamos haciendo el día de hoy Él estuvo una hora enseñando todo el currículum Todo lo que vamos a hacer so, Tiene una carga y una pasión por la próxima generación Y el día de hoy le hemos pedido tenemos dos predicaciones, pero le hemos pedido rápidamente poder darnos un poquito de lo que está en su corazón y el por qué ha enfocado su tiempo, su trabajo, su esfuerzo en esto que es la educación de nuestros hijos. Amén. 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 Gracias, hermano. Amen. We're going to read Matthew chapter 7. Vamos a leer Mateo capítulo 7. Beginning at verse number 24. Empezando con el verso 24. And I will read it in English quickly. Therefore, everyone who hears the, these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rains came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rains came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Dice la Biblia, Mateo 7, 24, Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, Descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que oyere estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos Y, dijeron, y dieron con impetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina Today I'd like to preach on the topic, A Tale of Two Homes. Hoy quiero predicarles bajo el tema, Una Historia de Dos Hogares. You may be seated giving the Lord praise tonight. Puede tomar su lugar dándole gloria a Dios. 
Jesus presents two different houses. Jesucristo nos presenta dos hogares. They look alike from the outside. Se miran igual por fuera. Similar roofs. Tiene el mismo techo. The same color. Mismo color. The same material that were used to build it. Mismo material para edificarlo. But there's a difference hidden be beneath the, the house. Pero había una diferencia por debajo de la casa. Deep beneath the foundation. Muy profundo en la fundación. One is built upon a rock. Una fue edificada sobre la roca. And one is built upon sand. Y otra fue edificada en la arena. And the only time that you're going to know the difference. Y la única vez que vas a notar la diferencia. Is when the storms come. Es cuando llega la tormenta. They look alike in Se the good weather. Igual. But it's when the storms come Pero es cuando llega la tormenta that what's revealed on the inside que lo, que lo que está por dentro es revelado. will come out. Sale hacia la superficie. Very quickly, I'm going to give four principles from the scripture. Quiero dar cuatro principios de estas escrituras. And at the same time, I'm going to talk about what is going on in our world. Y la misma vez voy a hablar de lo que está sucediendo en nuestro mundo. The first principle is this. El primer principio es este. Your house will be built on a foundation. Tu casa será edificada en un fundamento. There's no such thing as neutral ground. No hay ninguna cosa como una tierra neutral. Jesus presents only two options. Jesucristo nos da solo dos opciones. It's a binary choice. Es una opción de dos. You'll either be built upon a rock. Solamente hay la edificación sobre una piedra. Or be built upon sand. O ser edificado sobre la arena. So today I ask the question. So hoy le hago la pregunta. What is your house being built upon? ¿En qué está siendo edificada su casa? And when I say house, your family. Y cuando digo su casa, hablo de su hogar. Your children. Sus hijos. A recent survey from CNN. Uno de las estadísticas de CNN. Said that it's common for kids to spend up to nine hours Di on social media. Dice que es muy común que los jóvenes eh, pasen al día nueve horas en las redes, redes sociales. Fifty percent are addicted to their phones. Cincuenta por ciento están adicto a su celular. On social media there's 53% of negative posts. En las redes sociales hay 53% de cosas negativas. They are in school 32 hours a week. Están en la escuela 32 horas a la semana. So who is influencing our kids? ¿Quién tiene influencia sobre sus hijos? Recently the government claimed that they know what is best for the parents' children. Uh, recientemente dice el gobierno que ellos saben lo que es mejor para los hijos de ustedes. The Secretary of Education said um, teachers know what is best for the parents' children. Dice la Secretaria de Educación que nosotros sabemos mejor que los padres lo que es mejor para sus hijos. In LA County Unified en el condado de Los Ángeles unificado Teachers are, used, are, are forced to use the right pronouns Las maestras están forzadas a usar los pronombres by whatever the kid wants to be known as de lo que el niño quiera ser conocido Starting as early as the elementary grades Empezando desde la escuela elemental Recently a first grader was disciplined Uh, recientemente uno del primer grado fue disciplinado for referring to a classmate by their birth gender por llamarle a un niño por su eh, género desde nacimiento because the boy wanted to be known as a girl porque el niño quería ser llamado como una niña in kindergarten they are now uh, teaching a book that's called I am jazz in kindergarten están enseñando este libro I am jazz that teaches that there are two dads que enseña que hay dos padres or two moms in a home o dos madres en una casa and that is normal y que eso es lo normal on average are you spend 95 hours a week eh, in en promedio nuestros jóvenes duran 95 horas a la semana influenced by technology influenciados por la tecnología without knowing it there's a foundation that is being formed sin saberlo hay un fundamento que está siendo edificado en ellos but today I say our kids do not belong to the government pero hoy yo les vengo a declarar que nuestros hijos no le pertenecen al gobierno our kids are a gift from God nuestros hijos son un regalo de Dios that have been put into our care que ha sido a nuestro cuidado. the Bible says La Biblia dice, children 
Hijos, Obey your parents a sus in the Lord. En el Señor. And fathers bring them up y padres crearlos in the fear and admonition of the Lord. En el temor y administración del Señor. Train up the child in the way that he should go. Al hijo en su camino. And when he is old, y cuando sea grande, he will not depart from it. No se apartará de él. So what has been the result of, of what we have seen all over and, and, and um, all over the news? ¿Qué ha sido el resultado de lo que estamos viendo a we, través de las noticias? We hear about uh, transgender people teaching our kids in public schools. Hablamos, uh, escuchamos de gente transgénera enseñando en estas escuelas públicas. And it's not something that in another state. Y esto no es algo en otro estado. It's happening here in California. Está aquí principalmente en California. Recently I was in Los Baños, California. California. Recientemente fui a los baños California. And the pastor told me we need to start a Christian school. Y el pastor me dijo necesitamos una escuela en la iglesia. Because the local school porque la escuela local has just allowed transgenders to come read to our elementary students. Está enseñando a la gente transgénera llegar a enseñarles leerles libros a nuestros estudiantes. And the parents went to complain. Y los padres fueron a hacer una queja. And they were called racist and asked to leave the meeting. Y les llamaron racistas y los sacaron de la junta. There is an agenda that is out there. Hay una agenda allá afuera. But I'm so glad that there's a church that is rising up. Pero estoy eh, acososo de que hay una iglesia that que is se saying, está levantando that is saying, Not my kids. que está diciendo no mis hijos the devil cannot have my kids. el diablo no puede tomar mi They familia to God ellos le pertenecen al Dios poderoso And I'm ready to go to war. y estoy listo para ir a la guerra I'm ready to fight for my children. estoy listo para pelear Now por mi the casa time. ahora es el tiempo so The result of all this, el resultado de todo esto, as we are finding statistics, estamos mirando estadísticas that say there is a tremendous rise in suicide. Que hay un gran elevación de suicidio. There has been a 60% rise just in the last 10 years. En los últimos 10 años hay un eh, crecimiento de suicidio por 60%. As a pastor, como pastor, I have never dealt with suicide as much as I have the last two years. Nunca he mirado tantos casos de suicidio como lo he mirado los últimos dos años. With kids as young as 12 years old. Con niños tan pequeños como 12 años. There are kids that feel they have no hope. Hay niños que piensan que ya no hay esperanza. There are kids that feel that they are trapped in the wrong body. Hay niños que piensan que están siendo atrapados por el cuerpo equivocado. There are kids that are confused by their identity. Hay gente que está siendo confundida en su identidad. There are kids as young as 11 and 12 years old. Hay niños de tan pequeños de 11, 12 años. Now asking for reassignment surgery. Que están pidiendo cirugía para ser reasignados. And hormone treatment. Y, y cambio de hormonas. And there are counselors and teachers y hay maestros y consejeros that are affirming that. que están afirmando esos eh, pasos But there is a church pero hay una iglesia that will not allow that to que no va a dejar que eso suceda that will build their foundation que va a poner su fundamento on the word of God. en la palabra de Dios I still believe in a source called the Bible. yo todavía creo que nuestra fuente es la Biblia Heaven and earth shall pass away, el cielo y la tierra pasará but his word will still stand. pero su palabra Todavía estará firme. Sin is still sin. El pecado sigue siendo the pecado. The grass will wither. El sacate se seca. And the flower will fade. Y la flor se marchita. But the word of God endures forever. Pero la palabra forever. del Señor permanece And para truth siempre. will still stand. Y nosotros permanecemos. The word of God is still my authority. La palabra del Señor. Hallelujah. The second thing I want to say La segunda cosa que quiero decir is building on a rock takes more effort. Fundar en una piedra toma más esfuerzo. Years ago I was building in a, a hard ground. Hace años atrás empezamos a edificar y era un terreno duro. And it took me, it took me, it took me three hours y me tardó tres horas just to drill about five feet because it was hard. Porque era duro. A lot of times parents, it takes sacrifice Muchas veces padres toma sacrificio 
to raise your kids in the things of God. Para criar a sus hijos en el camino de Dios. And it's easy to say, well, the public schools are free. Es eh, fácil decir las escuelas públicas son gratis. But I value my kids so much. Pero yo tengo tanto valor por mis hijos. That I'm willing to spend on them. Que estoy interesado en invertir en a, ellos. A lot of times, uh, parents complain. Muchas veces los padres se quejan. Because the camp is two hundred dollars. Porque el campamento eh, es doscientos dólares. And they're charging for the conference. Y están cobrando por la conferencia de jóvenes. And it, it's too, the service is too far. Y el servicio está muy lejos. But it's an investment. Pero es una inversión. In your kids. En tus hijos. I know parents. Padres. That I know parents that bring their kids hours to a service. Yo conozco padres que llevan sus hijos en camino por horas and a un wait servicio. In, and they'll wait in a parking lot. Y se esperan en el estacionamiento. Because drilling in the hard ground is hard. Porque es sacrificio fundar sobre una roca. But some of those kids end up being a preacher. Pero algunos de esos hijos crecen y se convierten en predicadores. And ending up being a missionary. Y se convierten en misioneros. If you can spend $300 on a baseball bat. Si puedes gastar $300 en un bate de béisbol. And $300 on a baseball mitt. Y puedes gastar $300 en un guante de béisbol. And $500 dollars on a prom dress y 500 dólares en el vestido para el baile you can you can pay to raise them up in the things of God tú puedes pagar para criarlos en el camino de Dios The Bible says train up the child in the way that he should go La Biblia dice cría al niño en su camino In English instruct it means train like um doesn't mean teach En inglés no dice enseñar Teach means audible. Teach means do what I say. Enseñar es algo audible. But, Haz lo que yo digo. But train means do what I do. Pero enseñar significa haz lo que yo hago. If we want our kids to serve God. Si yo quiero que mi hijo sirva a Dios. If we want our kids to pray. Si yo quiero que mi hijo ore. If we want our kids to worship. Si yo quiero que mi hijo adore. Then I have to worship. Pues yo tengo que And I have to pray. Yo tengo que orar. And I have to set the example. Y yo tengo que ser el ejemplo. So I ask parents, what is your value system? Así de que le pido a los padres, ¿cuál es tu sistema de valores? What is most important to you? ¿Qué es lo más importante para the, ti? The way that you're going to know what's important to you is where you spend your money. Y lo que me identifica qué es lo que tú más valúas es en dónde inviertes tu dinero. And you have children that are watching you. Y tú tienes hijos que te están viendo. You have children that are watching every one of your, your moves and what you do. Tienes hijos que están viendo cada una de tus movidas y todo lo que haces. A lot of times I speak with parents. Muchas veces hablo con padres. And they tell me I don't want my kids to grow up hating church. Y dicen, yo no quiero que mis hijos crezcan y odien a la iglesia. So I don't force them to do anything. So no los forzo a hacer nada. And I tell them this. Y les digo esto. If you go to church feeling forced. Si tú vas a la iglesia sentido forzado. If you go to church complaining. Si tú vas a la iglesia quejando about the leadership. Del liderazgo. About the 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 policy or the rules de las reglas y pólizas, or about criticizing what they're teaching o criticando las enseñanzas. kids are going to be bitter against the church Sus hijos van a tener resentimiento contra but, la iglesia. but if you say son today is Sunday Pero si tú le dices, Hijo, hoy es domingo. and we got a God who's been good to us y tenemos un Dios que ha sido bueno. and I'm running into the house of God Voy a correr a la casa de Dios to give him my praise para darle mi adoración. not because the pastor is saying it no porque el pastor me lo dijo. Not because the leader is saying no it. No porque mi líder me lo dijo. But God took me out of a horrible pit. Pero Dios me sacó de un foso. And out of a miry clay. Y estoy de gozosamente. And he put my feet on a rock to stay. De que me puso mis pies en firme he peña. He established my goings. Él me endereció mis and pasos. And he put a new song. Y me puso una nueva he canción en mis labios. He healed my body. El sanó mis And that's why I praise him. Y por eso le Not because I'm forced. No porque uh, estoy forzado, but because he's been so good pero to me. Porque él ha sido bueno. Hallelujah. Hallelujah. I'll be done in about five minutes. Just two Termino more things. Ya. Two more things I just want to say. Dos Number, cosas one. Más. Number one. House, Uno. The houses will only be distinguished during the storm. 
Tus casas será distinguida su fundamento durante la tormenta. Statistics are saying that 70% of young people. La estadística dice que 70% de los jóvenes leave the church. Se salen de la iglesia. Um, two years after high school graduation. Dos años después de la graduación de high school. How come? ¿Por qué? Because when the winds begin to blow Porque cuando llega el viento, the winds of atheism from the college el viento del ateísmo del colegio, when the trials of life begin to hit cuando los tormentas de la vida comienzan a golpear, there is no foundation in their life no hay fundamento en sus vidas. a recent survey of, of employers said this Una estadística de los empleados dijo esto, that 51% of bosses research applicants using social media que 51% de los eh, mayordomos buscan a sus empleados por redes sociales and 46% of candidates are disqualified y 48% de los candidatos son descalificados because of what they see on an applicant's social media page por lo que miran en las redes sociales de un aplicante some drinking and smoking algunos tomando y fumando some just uh, insulting their past employers otros maldiciendo sus trabajos antiguos even just their screen name is unprofessional quizás hasta su nombre tiene cosas improfesionales many kids inside the church and outside of the church muchos de los niños dentro y fuera de la iglesia when the temptations come cuando llega la tentación there is no foundation no hay un fundamento so it's up to the church so está decidido por la iglesia to say we're going to set a foundation for our kids de que vamos a poner un fundamento para nuestros hijos we're going to teach them the word of God voy a enseñarle la palabra de Dios because when the storms of life come para que cuando lleguen las tormentas de la vida and the trials of life come y cuando vengan las pruebas de la vida they're going to say standing ellos van a pararse firme there's going to be a time a ver un momento when your children cuando tus hijos will need a foundation van a tener que necesitar el the fundamento nice, the nice house won't make a difference la casa bonita no hace diferencia the car won't make a difference el carro no hace diferencia i had a friend of mine yo tengo un amigo i went to christian school with fui a la escuela cristiana con él his name was jose su nombre es jose And uh, I went to school 28 years ago with him. Fui con él a la escuela por ocho años. But when we graduate, he went back and never served God after graduation. Pero cuando se graduó, se fue al mundo y nunca regresó después de graduar. About six years ago, he emailed me. Como un, unos seis años atrás, me mandó un correo electrónico. He said, I need prayer. Me dijo, necesito de tu oración. My daughter, who is 16 years old. Mi hija de 16 her, años. Her name is Angelica. Su nombre es Angelica. They found a mass on her neck. Le encontraron un tumor en su cuello. And the doctor said that this is very serious. Y los doctores me dijeron que esto es muy serio. It's malignant. Que es maligno. And we're going to try treatment. Y que vamos a traer tratamiento But if it doesn't respond, there's no hope. pero que si no responde ya no hay más esperanza And Jose says, I haven't served God in 28 years. y José me dijo yo no he servido a Dios en 28 años But I remember 28 years ago being in a Christian school. yo me acuerdo hace 28 años cuando estaba en la escuela cristiana And hearing about a God that can heal. y escuché de un Dios que era sanador I remember going to a chapel service. yo me acuerdo que teníamos servicios en la escuela And feeling the power of God. y sentimos el poder de Dios. And right now, money doesn't do anything for me. El dinero no me sirve. My house doesn't do anything for ahorita me. Mi casa no me sirve. I need a miracle. Yo necesito un milagro. And I'm turning to you. Y estoy llamándote a ti. I said, we'll pray for you. Y le dije, Voy a orar por ti. We prayed and began to fast. Oramos y ayunamos. In three months, that tumor was gone. Tres años, el tumor desapareció. By the power of God. Por el poder de Dios. Because there was a man había un that had a foundation. Que tenía un fundamento. Last thing I want to say. La última cosa que quiero the, decir. The house and the foundation become one property. La casa y el fundamento se convierten uno en sí. When you buy a house, cuando tú compras una casa, the land and the house 
el come at the same price. Terreno, it's one. la tierra y la casa viene al mismo precio. James 1:20 said, one, James 1:21 says that we have the engrafted word of God. Santiago 1:21 dice tenemos la palabra de Dios en nosotros. When the word of God comes into our lives, cuando la palabra de Dios entra en nuestra vida, it becomes part of us. Se convierte parte de nosotros. That word engraft. Esa palabra is a is an agricultural word. Es una palabra de agricultura. It's when plants that are cut come and they tie together. Es cuando plantas cortadas son atadas juntas. And the branches begin to form together. Y las ramas comienzan a entretejerse. And, and the stems merge together. Y las eh, ramas comienzan and a the, juntarse. And they grow together. Y empiezan a crecer juntas. When the word of God is deposited in our life. Cuando la palabra de Dios es depositada en nuestras vidas. It becomes part of us. Se convierte parte de nosotros. When the word of God is is deposited in your kids' life. Cuando la palabra de Dios es depositada en la vida de tus hijos. They can never run from it. No pueden correr they de can, ella. They can never escape from no it. No pueden escaparse de ella. I, there was a young man that we knew. Había un joven que conocimos. His name was Randy. Su nombre Randy. He went to the Christian school. Fue a la escuela cristiana. But after he 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 went back to the streets and a gang life. Después se fue a la calle y a vivir con las pandillas. And he said every time I went to fight in a gang fight. Dice que cada vez que había violencia con la pandilla, there was a verse that would come into my mind. Había un verso que llegaba a mi mente and would convict me. Y me convencía. He ran back to the church one day. Corrió a la iglesia un día and ran to the altar. Y corrió al altar and said, "I need to repent." Y dijo, "Necesito arrepentirme." But that only happened. Eso solo sucede because there was a word that was deposited. Porque había una palabra injertada when he was a child. Child, él era un niño, the word of God, la palabra de Dios, it's a lamp unto my feet, es lámpara a mis pies, it's a light unto my path, es lumbrera a mi camino. How shall a young man cleanse his way? Como el joven limpiará su camino by taking heed according to God's word, con guardar la palabra de Dios. So today I come today, so hoy he llegado, just to give. Parents a warning. Para darle una advertencia a los padres. Them, a darle caución. That there are storms coming in this world. De que hay tormentas que vienen. And our kids need a foundation. Y nuestros hijos necesitan fundamentos. Everyone close your eyes and lift si up your hands ojos, right there. Levante sus manos. And let the Holy Ghost just begin to work. Y deje que el Espíritu Santo empiece a trabajar en If su corazón. If you have questions about the Christian school. Si tiene preguntas de la escuela. You can see Sister Joanna afterwards. Puede hablar con la hermana Joanna. And, and, but I need every parent in this place. Y yo voy a invitar a todos los padres en este lugar every grandparent a cada abuelo just to lift up your voice que levante su voz and say my children y diga mis hijos belong le pertenece to God a Dios God bless you Dios les bendiga ahí donde está por qué no cubre su casa en oración por qué no cubre su hogar en oración ¿Por qué no dice Señor Jesucristo voy a hacer un pacto contigo? Voy a invertir en mi familia, voy a invertir en mis hijos, voy a poner fundamento en ellos Señor. Oh, yo creo que Dios va a proveer para nuestros hogares y nuestros hijos de tal manera que su hijo pueda llegar a la iglesia y escuchar palabra y educación santa y sana en este ambiente cristiano. Vamos a orar para que el Señor provea los medios, para que el Señor nos dé la pasión y la carga de invertir en nuestros hijos. O vamos a luchar por nuestra casa. Nemías dijo Pelén con una mano en la espada y con la otra edificando su casa. Con una mano con la espada para cuando llegue el enemigo y con la otra mano edificando su casa. Le dijo al pueblo luchad y pelear por vuestros hijos Luchar y pelear por vuestras hijas Luchar y pelear por la próxima generación Se necesitan padres Señor, dispuestos a pelear por su familia Haga un pacto delante de Dios Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea 
ricas bendiciones.